সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য ও ওজনহীনতা এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বিষয়টি যদিও অষ্টম শ্রেণী থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু বিষয়টি তোমাদের নবম দশম এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতেও কাজে লাগবে আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে আজকের ভিডিওটি দেখবে তাহলে এ সম্পর্কে তোমাদের স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হবে মনে রাখবে এই টপিকটি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ প্রতি বছর এখান থেকে কোন না কোনো প্রশ্ন আমাদের পরীক্ষায় আসে সুতরাং ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে এবং এ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধান সমাধান করে নেবে লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য তো ওজনের তারতম্য আসলে নানানভাবে ঘটে থাকে তোমরা এর আগে জেনেছ তো আসলে প্রথমে আমি আবার একটু ওজন নিয়ে আলোচনা করছি ওজনটা আসলে কি ওজন হচ্ছে কোনো একটা বস্তুকে পৃথিবী যে বলে তার ক্যান্ডের দিকে আকর্ষণ করে সেটাই হচ্ছে তার ওজন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভরের সাথে যদি ওই স্থানের অবিকসজ্য তরণকে গুণ করা হয় তাহলে আমরা ওই বস্তুর ওজন পাব কিন্তু দেখো ওজন পাওয়া আর ওজন অনুভব করা দুটা বিষয় কিন্তু এক নয় এখন তুমি আসলে কখন ওজন অনুভব করো মনে করো তুমি ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছো তোমার ভর হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি আর ওই স্থানের অভিকর্ষণ্য তরণের মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এখন আসলে এই তোমার ওজন হবে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি অর্থাৎ পঞ্চাশের সাথে নাইন পয়েন্ট এইট গুণ করলে যেটা হবে সেটা মান হবে চারশো নব্বই নিউটন অর্থাৎ তুমি ভূমির উপর বা মাটির উপর কি করছো চারশো নব্বই নিউটন বল প্রয়োগ করছো তো মাটি কি করবে মাটিও তোমার উপর চারশো নব্বই নিউটন বল প্রয়োগ করবে কেননা নিউটনের সূত্র থেকে আমরা জানি এভরি অ্যাকশান হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে সে কারণে তুমি যখন মাটির উপর দাঁড়িয়ে চারশো নব্বই নিউটন বল প্রয়োগ করছো তখন মাটিও ঠিক কি করবে তোমার উপর চারশো নব্বই নিউটন প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করবে আর যখন এই চারশো নব্বই নিউটন বল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তখন আসলে তুমি যেটা ফিল করবে অনুভব করবে সেটাই হচ্ছে তোমার ওজন অর্থাৎ তুমি যে বল কোনো কিছুর উপর প্রয়োগ করবে সেই বলের সমপরিমাণ বল যদি তোমার উপর প্রয়োগ হয় বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বা প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি হয় তাহলেই তুমি তোমার ওজন অনুভব করবে এখন দেখো আমরা ওজন অনুভব দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে আমার ওজনের চেয়ে বেশি ওজন অনুভব আর একটা হচ্ছে আমার প্রকৃত ওজন যা তার চেয়ে বেশি সরি তার চেয়ে কম ওজন অনুভব একটা মানুষ কখন তার ওজনের চেয়ে বেশি ওজন অনুভব করে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে তুমি যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছো ভূমিতে ভূমি যখন তোমার উপর সেই পরিমাণ প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করছে তখন শুধু তুমি ওজন অনুভব করবে অর্থাৎ তোমার যেটা প্রকৃত ওজন সেটাই অনুভব করবে আর যদি কি করে ভূমি তোমার উপর বেশি পরিমাণ বিপরীত মানে প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করত তাহলে তুমি কি করবে তখন তুমি আসলে তোমার ওজনের চেয়ে বেশি ওজন অনুভব করবে অর্থাৎ তোমার প্রকৃত ওজন যা তার চেয়ে তোমার কাছে মনে হবে তোমার ওজন আরও বেশি আর যখন ভূমি কি করবে তোমার উপর কম প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করবে তখন তোমার কাছে তোমার ওজনের চেয়ে কম ওজন অনুভব করবে তুমি অর্থাৎ তোমার ওজন যা ছিল তার চেয়ে তোমার ওজন কম আছে বলে তুমি মনে করবে যেমন ধরো তোমার ভর হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি এবং ওই স্থানের অভিকর্ষ্য তরের মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে তোমার ওজন হচ্ছে কত চারশো নব্বই নিউটন এটা তুমি জানো এই যে চারশো নব্বই নিউটন বল তুমি প্রয়োগ করছো তখন ভূমিও কি করবে তোমার উপর চারশো নব্বই নিউটন বল প্রয়োগ করবে ফলে তুমি শুধু তোমার ওজন অনুভব করবে এখন যদি সেই প্রতিক্রিয়া বল মানে এই এই যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া যে বলটা সেই বলটার পরিমাণ যদি চারশো নব্বই নিউটনের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ যদি পাঁচশো নিউটন হয় তাহলে তুমি কি করবে তুমি আসলে তোমার ওজনের চেয়ে বেশি ওজন অনুভব করবে আর যদি সেটা কম হয় সেটা যদি চারশো পঞ্চাশ নিউটন হয় তাহলে তুমি কি করবে তুমি আসলে তোমার ওজনের চেয়ে কম ওজন অনুভব করবে এই বিষয়গুলো আমরা আসলে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ দেখতে পাই কোথায় এই যে ওজনের যে বিষয়গুলো এই ওজনের বিষয়গুলোর বা এই যে ওজনের তিনটা ঘটনা কখন তুমি ওজন অনুভব করো কখনও নিজেকে ভারী অনুভব করবে বা কখনও নিজেকে হালকা অনুভব করবে এই তিনটা ঘটনার সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় আমরা যখন লিফটে চড়ি আসলে লিফটে চড়লে কি হয় এখন আসলে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম লিফটে মূলত তিন ধরনের ঘটনা ঘটে অর্থাৎ লিফট যখন স্থির অবস্থা থেকে উপরে উঠে তখন এক ধরনের ঘটনা ঘটে আবার লিফট যখন সমবেগে চলতে থাকে তখন এক ধরনের ঘটনা ঘটে আবার লিফট যখন স্থির অবস্থা থেকে উপর থেকে নিচে নামতে থাকে তখন আরেক ধরনের ঘটনা ঘটে এখন দেখো লিফট যখন স্থির অবস্থা থেকে উপরে উঠবে তখন কি ঘটনা ঘটবে তখন আসলে তুমি তোমার প্রকৃত ওজনের চেয়ে একটু বেশি ওজন অনুভব করবে এটার কারণ কি এটার কারণটা দেখো 
তুমি লিফটে দাঁড়িয়ে আছো এটা হচ্ছে তুমি এটা হচ্ছ এটা হচ্ছে লিফট দেখো তোমার একটা ভর অবশ্যই আছে আর সেই ভরের কারণে পৃথিবী তোমাকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে ফলে তোমার একটা ওজন রয়েছে যেটাকে আমরা এখানে এম জি দ্বারা প্রকাশ করেছি তুমি ম্যাজেতে যে পরিমাণ এম জি প্রয়োগ করছো ম্যাজেও তোমার উপর কি করছে সেই পরিমাণ এম জি প্রয়োগ করছো অর্থাৎ তুমি ম্যাজেতে যে বল প্রয়োগ করছো ম্যাজেও লিফটের ম্যাজেও তোমার উপর সেই পরিমাণ প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করেছে এখন লিফ্ট যখন তোমাকে নিয়ে উপরে উঠতে চাইবে তখন অবশ্যই লিফ্টকে কি করতে হবে চলতে শুরু করতে হবে আর লিফ্ট যদি উপরে উঠতে চায় এই উপরে ওঠার জন্য তার একটা বল বা ফোর্সের দরকার হবে সেই বলটা লিফ্টকে পেতে হলে অবশ্যই লিফ্টকে একটা কী থাকতে হবে তাকে ব্যাগের পরিবর্তন করতে হবে এখন যে স্থির অবস্থায় আছে তাকে চলতে শুরু করতে হবে তার ব্যাগের পরিবর্তন করতে হবে আর এই ব্যাগের পরিবর্তনকে আমরা কি বলি ব্যাগের পরিবর্তনকে আমরা বলি তরণ এ অর্থাৎ লিফ্টকে এ তরণে উপর দিকে উঠতে হবে অর্থাৎ এতক্ষণ এই যে এই যে লিফ্ট যে তোমার উপর যে এম জি প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করেছিল এখন সে কি করবে বাড়তি একটা অংশ সৃষ্টি করবে সেটা হচ্ছে এফিকিউল টু এম এ অর্থাৎ এই প্রতিক্রিয়া বলটা তোমাকে তোমার উপর বাড়তি প্রয়োগ করবে ফলে লিফ্ট তোমাকে নিয়ে উপরে উঠবে এই যে এই সময় সে তোমার উপর এম জি বল আগে সে লিফ্টের ম্যাজে তোমার উপর শুধু কি করেছিল এম জি প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করেছিল এখন লিফ্ট তোমাকে নিয়ে উপরে উঠতে চাইলে কি করবে আরও একটি বল সৃষ্টি করবে সেটা হবে এম এ এই যে এম এ সৃষ্টি করছে এই এম এ সৃষ্টি করার কারণেই তুমি একটা কি করতেস বাড়তি ওজন অনুভব করছো এখানে এম যদি আমি কমন নেই তাহলে কি হবে জি প্লাস এ জি প্লাস এ অর্থাৎ আগে তোমার এম জি 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 ছিল তরণ এখন এই বাড়তি এ তরণের জন্য তুমি কি করছো তুমি তোমার ওজনের চেয়ে প্রকৃত ওজনের চেয়ে বেশি ওজন অনুভব করছো এবার আসো লিফ্ট যখন সমবেগে চলে অর্থাৎ সমবেগে চললে কি হবে সমবেগে মানে লিফ্ট যখন স্থির অবস্থান থেকে উপরে উঠে গেছে মানে উপরে উঠ চলতেছিল এরপরে সে কিন্তু তার ব্যাগের আর কোনো পরিবর্তন হবে না এই যে ব্যাগের পরিবর্তন না হলে সেটাকে আমরা কি বলি সমবেগে যখন চলে সমবেগে চললে তোমরা যারা ব্যাগের পরিবর্তন না হলে তরণও থাকবে না আর সমবেগে চললে কি হবে তোমার যে ওজনটা ছিল তুমি সেই ওজনটাই অনুভব করবে এরপর লক্ষ্য করো লিফ্ট যখন উপর থেকে নিচে নামবে উপর থেকে যখন নিচে নামবে তখন কি করবে তুমি মেজের উপর এম জি বল প্রয়োগ করছো লিফ্ট যখন আরও নিচে নেমে যাবে তখন সে কি করছে তার থেকে আসলে এম এ বলটা যেটা সেটা আসলে কি হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে অর্থাৎ তোমার প্রকৃত তরণের চেয়ে কিছু তরণ কমে যাচ্ছে ফলে তুমি তোমার প্রকৃত ওজনের চেয়ে কম ওজন অনুভব করবে সেখানে ঘটনাটা ঘটবে আসলে এরকম এম ইন্টু জি মাইনাস এ ফলে তোমার যে ওজনটা অনুভব করার কথা ছিল তার চেয়ে তুমি কম ওজন অনুভব করবে এখন আসো আমরা আলোচনা করব ওজনহীনতা নিয়ে ওজনহীনতা কি ওজনহীনতা হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যখন ব্যক্তি বা বস্তু তার ওজনের বিপরীতে কোনো প্রতিক্রিয়া বল অনুভব করে না অর্থাৎ লিফ্ট যখন কি করা হবে লিফ্ট যখন আল্লাহ না করুক লিফ্টের যদি দড়ি বা ক্যাবেল যদি ছেড়ে যায় তখন লিফ্ট কি করবে মুক্তভাবে ভূপৃষ্ঠে কথিত হবে এ তখন কি ঘটনা ঘটবে তখন আসলে কোনো প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি হবে না এ কারণে আমরা সেখানে কি করব ওজনহীনতা অনুভব করব এ বিষয়টি অন্যভাবে বলা যায় যেমন পাঁচতলা ভবনের ছাদ থেকে যদি কেউ লাফিয়ে পড়ে তাহলে সে কিন্তু ওজনহীনতা অনুভব করবে কারণ তখন সে মুক্তভাবে পড়ছে মুক্তভাবে পড়ার কারণে যেহেতু কোনো প্রতিক্রিয়া বল এখানে নেই শুধুমাত্র একমুখী একটা বল রয়েছে আর বিপরীতমুখী কোনো প্রতিক্রিয়া বল নেই আমরা বলেছিলাম যে বিপরীতমুখী কোনো প্রতিক্রিয়া বল না থাকলে কি করে সেটা ওজনহীনতা অনুভব করে এই ঘটনা ঘটে থাকে মহাশূন্য জানেও আমরা জানি মহাশূন্য যান যখন কি করে পৃথিবী বা চাঁদকে যখন কি করে প্রদক্ষিণ করে তখন এই লিফ্টের মুক্তভাবে নিচে পড়ার যে সেই ঘটনার সাথে তার একটা মিলে যায় অর্থাৎ মহাশূন্য চারীরা যখন মহাশূন্য যানে করে পৃথিবীকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে তখন এই বৃত্তাকার গতির জন্য মহাশূন্য যানের দেয়ালের সাপেক্ষে মহাশূন্য চারীর যে তরণটা হয় সেটা হয় শূন্য আর এই শূন্য তরণের কারণে কি হয় শূন্য তরণের কারণে মহাশূন্য চারী সেখানে কি করে ওজনহীনতা অনুভব করে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকলে বা যে বিষয়টি তোমরা বুঝো না এরকম কোনো বিষয় থাকলে তোমরা কমেন্ট সেকশনে সেটা আমাকে জানাতে পারো আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব শুনে অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই তোমরা যদি সেই ভিডিওগুলোতে তোমাদের মতামত না জানাও যেমন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হচ্ছে কিনা বা কোথাও অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটা জানালে আমরা খুব ভালোভাবে তোমাদের জন্য ভিডিওগুলো তৈরি করতে পারি তো সুতরাং সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে